அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் லைஃப் லாங் லேர்னிங் நாம் இந்த வீடியோவில் சால்வர் ஆடின் யூஸ் பண்ணி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் சால்வர்னால் என்ன அது எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுங்கிறத இதுக்கு முன்னாடியே ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் சால்வர் பற்றி ஐடியா இல்லாதவங்க அதனுடைய யூஆர்எல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை பார்த்துக்கலாம் டேட்டா டேபில் சால்வர் இருக்குது ஸோ இந்த சால்வரோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னா இது ஒரு வாட் இஃப் அனாலிசிஸ் டூல் ஒரு டார்கெட் செல்லை ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறதுக்காக அந்த டார்கெட் செல்லை கால்குலேட் பண்ணுற மற்ற செல்களோட வேல்யூவை சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கும் இதுதான் ஒரு பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளம் யூ ஹாவ் மல்டிப்புள் சோர்ஸஸ் அண்ட் யூ ஹாவ் மல்டிப்புள் டெஸ்டினேஷன்ஸ் இந்த சோர்ஸஸோட சப்ளை நம்மளுக்கு தெரியும் அதே போல் இந்த டெஸ்டினேஷனோட டிமாண்டும் நம்மளுக்கு தெரியும் ஒரு ப்ராடக்டை இந்த சோர்ஸ்லேருந்து இந்த டெஸ்டினேஷனுக்கு ஷிப் பண்ணுறதுக்கான செலவு அப்போ இது ஒரு மேட்ரிக்ஸில் இருக்குது அப்போ சிஐஜே அப்படிங்கிறது சோர்ஸ் ஐயிலிருந்து டெஸ்டினேஷன் ஜேவுக்கு ஒரு பொருளை டெலிவர் பண்ணுறதுக்கான காஸ்ட் இப்போ இந்த டேட்டாவை கொடுத்துட்டு நாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ஷிஃப்ட் ஃப்ரம் சோர்ஸ் எஸ்ஐ டு டெஸ்டினேஷன் டிஜே ஸோ தட் த டோட்டல் காஸ்ட் இன்கர்ட் வில் பி மினிமைஸ்ட் ஸோ டோட்டல் காஸ்ட் என்னென்னா சிஐஜே இன்ட்டு எக்ஸ்ஐஜே சிஐஜே இஸ் த காஸ்ட் இன்கர்ட் இன் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் த ப்ராடக்ட் ஃப்ரம் ஐத் சோர்ஸ் டு டெஸ்டினேஷன் ஜே எக்ஸ்ஐஜே இஸ் நத்திங் பட் த நம்பர் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஐத் சோர்ஸ் டு டெஸ்டினேஷன் ஸோ எல்லா சோர்ஸஸும் எல்லா டெஸ்டினேஷன்லேயும் இருக்கிற டேட்டாவை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி வர வேல்யூவை நம்ம மினிமைஸ் பண்ணணும் இந்த எக்ஸ்ஐஜே வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இது ஒரு எக்ஸாம்பிளில் பார்க்கலாம் நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிளில் மூணு சோர்ஸஸ் வச்சுருக்கோம் அதனோட சப்ளை நம்மளுக்கு தெரியும் அதே போல் மூணு கஸ்டமர்ஸ் மூணு டெஸ்டினேஷன் அதனுடைய டிமாண்டும் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு ஒரு மேட்ரிக்ஸில் அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது த காஸ்ட் இன்கர்ட் இன் ஷிப்பிங் அ ப்ராடக்ட் ஃப்ரம் ஃபேக்ட்ரி டூ டு கஸ்டமர் டூ நம்மளுக்கு இப்போ என்ன தெரியணும் அப்படின்னா எவ்வளோ ப்ராடக்ட்ஸை எந்த ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து நம்ம எந்த கஸ்டமருக்கு ஷிப் பண்ண போகிறோம் ஸோ தட் த டோட்டல் காஸ்ட் வில் பி மினிமம் இதில் சில கன்ஸ்டைன்ஸ் இருக்குது என்ன கன்ஸ்டைன்ஸு ஒரு ஃபேக்ட்ரியிலிருந்து எல்லா கஸ்டமர்ஸ்க்கும் நம்ம டோட்டலாக எவ்வளோ ப்ராடக்ட் அனுப்புகிறோமோ மஸ்ட் பி லெஸ் தென் ஹண்ட்ரட் அதே போல் செகண்ட் ஃபேக்ட்ரியிலிருந்து இந்த கஸ்டமர்ஸ்க்கு போகிற ப்ராடக்ட்ஸு மஸ்ட் பி லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் தேர்ட் ஃபேக்ட்ரியிலிருந்து இந்த கஸ்டமர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் போகிற ப்ராடக்ட்டு மஸ்ட் பி லெஸ் தென் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதே போல் கஸ்டமர் ஒன்னுக்கு இந்த மூணு ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து டோட்டலாக போகிற ப்ராடக்ட்ஸு மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் அதே போல் கஸ்டமர் டூக்கு ஃபேக்ட்ரி ஒன்லேருந்து செ போனாலும் சரி டூலேருந்து போனாலும் சரி த்ரீலேருந்து போனாலும் சரி இல்லை இந்த காம்பினேஷன் எதுவாக இருந்தாலும் சரி அதனோட ப்ராடக்ட் நம்பர் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் இங்கே வந்து கஸ்டமர் த்ரீக்கு இட் மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் அதே போல் இந்த ஷிப்மெண்ட் வந்து மஸ்ட் பி நான் நெகட்டிவ் நம்ம ஒரு மைனஸ் அஞ்சு ப்ராடக்டை யாருக்கும் ஷிப் பண்ண முடியாது ஸோ இட் மஸ்ட் பி கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இங்கே வர்ற வேல்யூஸ் இது சால்வரில் சில டெர்மினாலஜிஸ் இருக்குது அப்ஜெக்டிவ் செல்ங்கிறது எந்த செல்ல நம்ம ஆப்டிமைஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோமோ அதுதான் அப்ஜெக்டிவ் செல் கன்ஸ்ட்ரைன் செல்ங்கிறது என்னென்னா அந்த ஒர்க் ஷீட்டில் இருக்கிற அதர் ஃபார்முலா செல்ஸை வந்து நம்ம கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டெசிஷன் வேரியபிள்ங்கிறது என்னென்னா இந்த கன்ஸ்ட்ரைன் செல்லையும் அப்ஜெக்டிவ் செல்லையும் யூஸ் பண்ணுற செல்களை டெசிஷன் வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் சால்வர் என்ன பண்ணோன்னா இந்த டெசிஷன் வேரியபிளில் இருக்கிற வேல்யூஸை சேஞ்ச் பண்ணி இந்த கன்ஸ்ட்ரைன்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி இந்த அப்ஜெக்டிவ் செல்லை ஆப்டிமைஸ் பண்ணிவிடும் நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள் மூலமாக சால்வர் யூஸ் பண்ணி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் மூணு சோர்ஸஸ் மூணு டெஸ்டினேஷன் இது எல்லாம் தான் காஸ்ட்டு இந்த இடத்துல வந்து சப்ளை ஆஃப் ஈச் சோர்ஸு டிமாண்ட் ஆஃப் ஈச் டெஸ்டினேஷன் டோட்டல் காஸ்ட் நம்ம மினிமைஸ் பண்ணணும் பை சேஞ்சிங் த வேல்யூஸ் ஆஃப் திஸ் ஷிப்மெண்ட் ஸோ இப்போ நான் ஒரு ட்ரையர் அண்ட் ஏரரில் சில வேல்யூஸ் நான் கொடுத்து பார்க்குறேன் நான் ஸோ ஒவ்வொரு தரமாக வேல்யூஸை நம்ம ஆட் பண்ணும்போது இந்த டோட்டல் காஸ்ட் சேஞ்ச் ஆகிட்டே வருது ஆனால் நம்ம என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த டோட்
அப்போ இந்த மாதிரி நம்மளால் டேட்டா கொடுக்க முடியாது அப்போ இதை நம்ம வந்து ஜீரோ கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தரமும் நம்ம போட்டு போட்டு பண்ணுறது வந்து ரொம்ப டைம் கன்சியூமிங் அதனால் நம்ம சால்வருக்கு போய்க்கலாம் சால்வரில் கொஞ்சம் மாறித்தி வச்சுருக்குறேன் நான் இதுதான் வந்து காஸ்ட்டு இந்த இடத்துல வந்து சப்ளை கொடுத்துருக்கோம் இந்த இடத்துல டிமாண்ட் கொடுத்துருக்கோம் இது புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன் இப்படி தான் போடணும்னு அவசியம் இல்லை அதே போல் ஒவ்வொரு ஃபார்முலாவையும் நான் வந்து கமெண்ட்டில் காமிச்சிருக்கேன் அதாவது இது ஃபேக்ட்ரி ஒன்னிலிருந்து எவ்வளோ ஷிப் ஆகுதுங்கிறத டோட்டல் அவுட்புட்டில் வச்சுருக்கோம் டோட்டல் அவுட்ங்கிறது சம் ஆஃப் சி நைன் டு இ நைன் அதே போல் ஃபேக்ட்ரி டூலேருந்து வர ஹோல் சம் வில் பி சம் ஆஃப் சி டென் டு இ டென் இந்த வேல்யூஸு மஸ்ட் பி லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு த சப்ளை அது ஆப்வியஸ் இல்லைங்களா ஒரு ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து யாருக்கு போனாலும் சரி அதனுடைய சப்ளை விட கம்மியாக தான் இருக்கணும் அதே போல் ஒரு கஸ்டமருக்கு நம்ம எவ்வளோ குவான்டிட்டிஸ் நம்ம அனுப்புகிறோம் அப்படின்னா இந்த மூணு ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து வர சம் வந்து மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் சம் ஆஃப் சி நைன் டு சி லெவன் இது வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் அந்த கமெண்ட் கொடுத்துருக்கோம் இந்த இந்த கமெண்ட்டுக்கும் சால்வருக்கும் சம்மந்தம் இல்லை இதை தான் வந்து நம்மளுடைய செல் டு பி ஆப்டிமைஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ் செல் ஸோ இப்போ நம்ம சால்வரை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இந்த டோட்டல் காஸ்ட் தான் நம்மளுடைய அப்ஜெக்டிவ் செல் இதில் என்ன ஃபார்முலா இருக்கணும் அப்படின்னா இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ப்ராடக்ட் ஆஃப் திஸ் காஸ்ட் கமா திஸ் ஷிப்மெண்ட் அதே போல் ஒவ்வொரு ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து வர சம் இங்கே போட்டிருக்குறோம் காலத்துலேருந்து வர்றது இங்கே போட்டிருக்குறோம் நம்ம அதை தான் இங்கே கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸில் கொடுத்துருக்கோம் டோட்டல் அவுட் மஸ்ட் பி லெதன் ஆர் ஈக்குவல் டு சப்ளை டோட்டல் இன் மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு டிமாண்ட் அண்ட் த ஷிப்மெண்ட் மஸ்ட் பி கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ வாட் இஸ் த அப்ஜெக்டிவ் செல் டார்கெட் செல் இதுதான் நம்மளுடைய டார்கெட் செல் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம மேக்ஸிமைஸ் பண்ணணுமா மினிமைஸ் பண்ணணுமா இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூவுக்கு செட் பண்ணணுமா நம்மளுக்கு மினிமைஸ் பண்ணணும் எந்த செல்லை சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் இந்த ஷிப்மெண்ட் செல்ஸ் தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி ஆகணும் அதே போல் என்னென்ன கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸு நம்மளுக்கு மூணு கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டோட்டல் அவுட் மஸ்ட் பி லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு நம்மளுடைய சப்ளை அடுத்தது இந்த டோட்டல் இன் மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு த டிமாண்ட் அடுத்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸு த ஷிப்மெண்ட் மஸ்ட் பி கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ We don't want non-negative values. Okay. Now, we have three constraints. Now, we have the options. We have the assume linear model and assume non-negative. We have to solve it. We solve it. We go to factory 3 to customer 1. 200. We go to factory 1 and 2 to customer 2. பார்த்திங்கன்னா அந்த டிமாண்டு வந்து டோட்டல் இனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது டோட்டல் அவுட் வந்து இந்த கேஸில் தே ஆர் ஈக்குவல் டு பட் இட் கேன் பி லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு இந்த டேட்டா நம்மளுக்கு ஓகேயாக இருந்ததுன்னா யூ கேன் கிவ் ஓகே இல்லைனா ஒரிஜினல் வேல்யூஸ் ரெஸ்டோர் பண்ணணும்னா யூ கேன் செலக்ட் திஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம சால்வர் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுங்கிறத பார்த்தோம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபர்தர் வீடியோஸ் நான் போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்